Windows 22H2, c'est tout simplement le nouveau nom de la prochaine mise à jour de Windows, la prochaine mise à jour majeure de Windows. Dans cette vidéo, on va voir eh bien, les nouveautés, s'il faut l'installer ou ne pas l'installer, et surtout, est-ce qu'il y a des choses à faire avant, des prérequis pour cette mise à jour. Donc sans plus tarder, on passe tout de suite sur mon écran, on passe tout de suite eh bien, aux informations, c'est parti Donc tout d'abord, avant de passer eh bien, sur mon écran pour montrer les nouveautés, on va voir eh bien, quand est-ce que la mise à jour va arriver. Normalement, la mise à jour sortira eh bien, le 20 septembre sur d'abord les surfaces, alors Surface Pro 8 et sur les Dell XPS, donc ça sera le 20 septembre pile suivant euh, les rumeurs. Et pour le grand public, donc via euh, Windows Update, ça sera plutôt courant octobre-novembre, mais ça sera possible de l'installer manuellement avant. Au niveau des prérequis, eh bien, pour cette mise à jour, il y aura des pilotes de GPU, donc de chez AMD et Nvidia qui sont normalement déjà disponibles et qui permettent d'être compatibles avec cette mise à jour qui normalement améliorera les performances dès la sortie. Pour les drivers de processeur, AMD a déjà mis le chipset à jour donc via leur site vous pouvez mettre à jour votre chipset déjà compatible avec Windows 22 H2 et il faut savoir que Intel malheureusement je n'ai pas encore l'info donc je ne sais pas si elle est sortie d'ici là mais normalement elle sortira d'ici la sortie bien évidemment. Après la grande question comme à chaque grosse mise à jour de Windows donc des mises à jour majeures, est-ce qu'il faut l'installer dès Dès la sortie ou est-ce qu'il faut attendre un peu et eh bien mon conseil c'est tout d'abord d'attendre que ça soit dans windows update donc ne pas l'installer manuellement évidemment je le ferai pour tester pour vous pour vous donner mon avis et si les performances ont augmenté mais vous je ne vous conseille pas de le faire si vous êtes par exemple sur un pc pro mais je vous conseille plutôt d'attendre deux semaines après la sortie officielle via windows update pour être sûr qu'il y a moins de bugs ou en tout cas que les bugs soient détectés et peut-être corrigés et donc là on va s'attaquer à une grosse partie de windows 22 h2 du coup c'est les nouveautés qu'est ce qui va arriver avec cette mise à jour qu'est ce qui va être amélioré les corrections de bugs on va pas en parler en tout cas pas des grosses corrections de bugs parce que ça ne sert un peu à rien mais surtout les grosses nouveautés de cette mise à jour majeure en plus d'être une mise à jour majeure c'est surtout la première mise à jour majeure de windows 11 donc normalement ils vont mettre le paquet pour pas trop que ça bug dès le début normalement donc déjà il y a une amélioration au niveau du design alors le design a été un peu revu sur certains points comme dans le menu mais démarrer le gestionnaire des tâches etc mais ce qui va vraiment être très intéressant je trouve et qui est une bonne nouveauté parce que ça fait très longtemps qu'on a cette vieille barre de volume dégueulasse en haut à gauche de Windows. Là, on passe sur une barre beaucoup plus moderne, beaucoup plus design, qui sera au milieu, en bas de l'écran. Et franchement, ça fait plaisir. Alors, on l'imagine en noir avec le thème sombre. Là, pour le coup, elle est en clair. Mais euh, voilà, ça peut être très, très stylé. Et ça peut surtout rajouter un petit côté un peu design et se remettre dans l'idée de Windows 11. Parce honnêtement, avoir le design de Windows 10 dans Windows 11, c'est pas forcément le mieux. Donc ça, c'était une petite nouveauté qui fait quand même plaisir. Le retour également du drag and drop dans la barre des tâches. Donc, vous pouvez remettre mettre des icônes plus facilement je ne sais pas pourquoi il l'avait enlevé mais au moins c'est de retour donc ça ça fait vraiment plaisir pour s'approcher toujours du menu démarrer vous avez vu qu'on reste un peu dans la même section attention une vidéo organisée c'est très bien on pourra créer des dossiers dans le menu démarrer pour regrouper des icônes ensemble des applications ensemble j'ai pris mon cas la dernière fois quand on était en stream parce que du coup je stream tous les mercredis sur youtube pour ma sortie de vidéo je travaille principalement avec adobe pour mes vidéos donc photoshop premiere pro after Effects et media encoder bien tout ça je pourrais regrouper dans un dossier que je peux appeler Adobe et du coup ça fait de la place dans le menu démarrer ça fait toujours plaisir c'est de l'organisation de la personnalisation mais ça fait vraiment très plaisir toujours dans un côté euh, personnalisation design mais aussi pratique le gestionnaire des tâches aura désormais des onglets alors cette fonction je n'arrive pas à savoir si elle sera vraiment présente dans la mise à jour 22 h2 parce qu'il y en a qui disent oui il y en a qui disent non il y a des leaks un peu des deux des deux avis mais j'espère vraiment qu'elle y sera parce que cette mise à jour va être un gain de place sur le bureau sur l'écran parce que quand on ouvre 10 onglets euh, différents de gestionnaire des tâches parce qu'on veut faire des transferts etc et bien là ça sera sous forme d'onglet comme Chrome, Opera ou votre navigateur internet euh, par défaut donc ça je trouve que c'est une vraie bonne fonction, j'imagine qu'on pourra aussi déplacer les onglets pour passer des onglets en numéro 1, numéro 2 etc ou même les détacher facilement comme Chrome ou un navigateur encore une fois, donc ça c'est vraiment euh, très euh, plaisant et j'espère qu'elle arrivera vraiment avec cette mise à jour. Ensuite, dernière euh, nouveauté qui est vraiment euh, très très cool parce que c'est une application quand même que j'utilise très souvent, que ce soit pour vous en vidéo, pour les streams, et eh bien c'est le gestionnaire des tâches qui passe avec un thème sombre, déjà un design euh, revu à la hausse vraiment c'est un design que j'aime beaucoup dans l'état d'esprit de Windows 11 avec des onglets etc surtout on voit que c'est épuré plus facile à lire et j'espère que le gestionnaire des tâches sera plus précis qu'avant parce que on va pas se mytho le gestionnaire des tâches n'est pas le plus précis je vous conseille plus un logiciel comme HW Info pour tout ce qui est monitoring euh, de tension de température etc mais voilà si on a vraiment quelque chose de précis ou en tout cas du plus précis possible avec ce gestionnaire des tâches ça serait très très cool d'autant plus que j'ai l'impression qu'il y a des nouveaux onglets donc à voir peut-être qu'ils ont ajouté 
ajouter deux nouvelles choses, ça serait très très cool aussi que ça soit pas que du design, mais voilà, déjà le design, le thème sombre, et si c'est plus précis, ça c'est juste parfait, c'est gagné à 100% pour moi, et c'est pour ça aussi que je vais installer la mise à jour dès le début, pour vous faire le tour des nouveautés, et de ce qui est vraiment arrivé, donc ce sera une vidéo complémentaire de celle-ci. Alors il y a d'autres nouveautés que je trouve quand même très peu intéressantes par rapport à mon utilisation et par rapport à ce que je vous conseille, il y a une meilleure intégration de OneDrive, bon ça honnêtement je désinstalle OneDrive, donc pas vraiment d'intérêt, en espérant qu'il ne le réinstalle pas avec la mise à jour, mais voilà, pour ceux qui utilisent OneDrive, c'est quand même un bon point. Pour ceux qui utilisent Teams, je n'utilise pas et je pense que vous ne l'utilisez pas si vous cherchez à avoir le plus de performance possible. Il y aura le partage de fenêtres possible avec Microsoft Teams et ce sera quand même beaucoup plus optimisé. Donc ça, c'est très très cool pour ceux qui utilisent Microsoft Teams, évidemment, donc plus peut-être des professionnels. Il y a également des améliorations pour les écrans tactiles. Pour ceux qui en ont, c'est toujours un plus. Si c'est plus optimisé, plus ergonomique, plus sympa à utiliser, c'est toujours mieux. Par exemple, les Microsoft Surface sont tactiles, donc ça peut être quand même un bon point. On arrive dans la dernière section de cette vidéo. Ça rejoint les nouveautés, évidemment, mais je voulais faire une section un peu euh, après, un peu particulière, un petit plus finalement, parce que ça concerne les performances, donc ce qui va vraiment nous intéresser dans les prochaines vidéos et surtout quand la mise à jour sera sortie, c'est tout simplement la mise à jour du WDDM en version 3.1 qui améliorera théoriquement les performances de votre machine, et ça c'est très très cool en complément des drivers qui seront mis à jour pour être compatibles, donc driver GPU et CPU, ça peut être vraiment un très bon combo gagnant à voir, on fera des tests, des petits bench de avant après, après c'est que de la théorie, c'est que des mises à jour sur le papier, après il faut voir en pratique si c'est vraiment le cas, si ces mises à jour sont bien faites, il n'y a pas de bug, on connaît Microsoft donc on sait que... voilà quoi donc voilà, on a fait un peu le tour de tout ce que vous devriez savoir, de toutes les questions que vous aurez pu vous poser, donc des nouveautés, de la date de sortie, est-ce qu'il faut que je l'installe, est-ce que ça sera disponible pour mon PC Donc normalement, si vous êtes compatible avec Windows 11, c'est compatible, donc aucun problème. Juste pensez bien à attendre un peu si vous voulez pas trop de bugs, donc une à deux semaines environ après la mise à jour Windows Update, et bien mettre à jour ces drivers, que ce soit le GPU ou le CPU. J'espère que ce format vous a plu, qui vous a permis eh bien, de connaître un peu plus de cette mise à jour, peut-être de connaître cette mise à jour si vous ne saviez pas qu'elle arrivait. Et les nouveautés qui allaient arriver. Donc voilà, c'est le but, c'est une petite vidéo actu, on va dire, donc ça fait toujours plaisir. Évidemment, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, je suis actuellement en stream, donc pendant que vous regardez cette vidéo, comme tous les mercredis, vers euh, 4h je commence le stream et vers 19h je finis le stream, pour vous aider à régler vos problèmes en informatique, discuter de l'informatique, débattre, etc. Et la date de stream peut changer s'il y a des événements. Sur ce, je vous dis à très bientôt, n'hésitez pas à vous abonner comme d'habitude, lâcher le petit like, mettre la petite cloche évidemment quand vous abonnez, et mettre un petit commentaire pour soutenir la chaîne, ça fait très plaisir plaisir et je vous dis à très bientôt à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo ciao ciao je suis nickel doigt